हेलो एवरीवन वेलकम टू मेक योर फ्यूचर एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन सेकंड एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली जीएस मोस्टर सीरीज एंड दिस इज मी आई एम डॉक्टर विपिन गोयल जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज फॉर योर क्यूक रिवीजन सो आप मुझे अन अकेडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और अन अकेडमी के ऊपर फॉलो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा आपको अन अकेडमी की लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है मेरा नाम सर्च करना है डॉक्टर विपिन गोयल जैसे आप डॉक्टर विपिन गोयल को सर्च करेंगे इस तरीके से आपको प्रोफाइल खुलती है मेरी एंड आपको यहाँ पे फॉलो बटन दिखेगा आप फॉलो बटन दबा सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पे टारगेट टू थाउजेंड को फोकस कर रहा हूँ फॉर यूपीएससी क्लियर सो so, आप इस चीज का जो है जो है मजा ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है सो so, बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे मैं बता दूं आपको टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे आज के लिए ट्वेंटी क्वेश्चंस हैं ट्वेंटी क्वेश्चंस के अंदर आपके जितने मार्क्स आते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर सो so, पहला क्वेश्चन है आज के लिए हमारा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी जी ट्वेंटी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जी ट्वेंटी है जी ट्वेंटी जो है नाइनटीन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को मिला के आता है ठीक है जो ये आपके इंटरनेशनल uh, इकोनॉमी के लिए बात करते हैं और डिसीजन मेकिंग बनाते हैं ग्रुप ऑफ ट्वेंटी क्लियर देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है जी एट कंट्रीज आती हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है प्लस ओईसीडी के मेंबर्स हैं नो इट्स ग्रुप नाइनटीन प्लस यूरोपियन यूनियन क्लियर तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत दूसरा है इट इज ए प्रीमियर फॉर्म फॉर इट्स मेंबर यानी कि ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपकी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट से काम करते हैं मिलके काम करते हैं और डिसीजन लेते हैं बिल्कुल दोनों डिसीजन लेते हैं सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं तो ये ऑप्शन क्या हो गया सही दैट मीन बी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैग को बताता है कैग इज लाइक भारतीय भारत के भारत के जो आपके ऑडिटर जनरल हैं हमारे जो आपके सारे चीजों का लेखा जोखा रखते हैं रिपोर्ट्स बनाते हैं और आपके स्कैम्स वगैरह की रिपोर्ट को पब्लिश स्कैम की रिपोर्ट को पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है जमा करवाते हैं ठीक है ये जो है कैग जो है सिक्स ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है और राष्ट्रपति इनको चुनते हैं मतलब अपॉइंट करते हैं तो इसका जो आर्टिकल है वो क्या है आपका आर्टिकल 148 फोर्टी एट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 148 फोर्टी एट क्लियर नेक्स्ट है ऐसे कौन सा ऐसा स्कूल है जिसने चैलेंज किया है अथॉरिटी ऑफ वेदास को और ब्राह्मण की प्रिस्टी क्लास को तो वो कौन थे आपके वो है जी चर्वका चर्वका फिलोसफी ऑफ मटीरियलिज्म दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था ठीक है नेक्स्ट है फीमेल एनोफील्स मस्किटो मस्किटो जो है किसका फैक्टर है कौन सी बीमारी को ये फैलाता है ये फैलाता है जी मलेरिया को मलेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर येलो फीवर और डेंगू फीवर जो है आपकी इडीज जो एडीज फैलाते हैं ठीक है सो मलेरिया को फैलाने वाला कौन है आपका फीमेल एनोफील्स मॉस्किटो क्लियर नेक्स्ट है हाइट ऑफ मीन मुट्टी फॉल्स मीन मुट्टी फॉल्स जो आपका व्यान डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर है ये कहाँ पे है ये क्या चीज है देखिए जो आपका जो ये जो है मीनू मिट्टी फॉल जो है आपका केरला के अंदर है ठीक है और इसकी जो हाइट है इसकी जो हाइट है वो है आपकी 300 मीटर क्लियर सो ऊटी के आसपास जो रास्ता जाता है ऊटी के आसपास ठीक है ऊटी पे जब आप जाते हैं व्यान प्लेस के ऊपर वहां पे ही आपको ये जो है मीन मिट्टी फॉल जो है आपको दिखता है केरला के अंदर थ्री मीटर इसकी हाइट है नेक्स्ट है फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है राजकोषीय का मतलब होता है जी हमारा राजकोष जहां पे हमारा पैसा जमा है सारा पैसा आता है और पैसा निकल जाता है पैसा आता कैसे है टैक्स से आता है नॉन टैक्स आइटम से आता है और जाता कहाँ पे है खर्च कहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है जहां पे आपके प्लान बने होते हैं कि आपने एग्रीकल्चर के इतना एजुकेशन के इतना जो भी हमारे देश की प्लानिंग चलती है एक होता है नॉन प्लान खर्चा नॉन प्लान खर्चा क्या होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में पता ही कितना पैसा खर्च हो जाए वॉर के टाइम पे पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाए सर्विसेज देनी है आपको सब्सिडीज देनी है आपको लोन देने हैं इंटरेस्ट देने हैं सारी की सारी चीजें के आपकी नॉन प्लान क्लियर सो उसके रिगार्डिंग जो फिजिकल पॉलिसी बनती है डेट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को बनाते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर एंड ये पॉलिसी किसके लिए डील करती है पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए पब्लिक रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स वाली बात आ जाएगी आगे और एक्सपेंडिचर का मतलब प्लान एंड नॉन प्लान की बात आ
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट्स जो है एस की सीट कितनी लोकसभा के अंदर रिजर्व है लोकसभा के अंदर कितनी रिजर्व सीट है वो है जी एट्टी फोर एट्टी फोर सीटें जो है एस के लिए रिजर्व है और आपकी 47 जो सीट है आपकी एस के लिए रिजर्व है लोकसभा के अंदर क्लियर लोकसभा के अंदर जो है ये सीटें रिजर्व है आपकी और मैं आपको बता दूं जो राज्यसभा है राज्यसभा के अंदर कोई सीटें रिजर्व नहीं होती ये आपको याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसी एस की सीट रिजर्व कहां पर नहीं होती राज्यसभा के अंदर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक आयता लोक आयता जो टर्म है ये किस स्कूल की है और ये जो एक टर्म है नेचुरलिस्ट संस्कृत वर्ड वर्ल्डली पाली लैंग्वेज का वर्ड है इसका मतलब ये है देखिए जो लोक आयता वर्ड होता है इसका मतलब होता है मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म यानी कि आप मटीरियल थिंग्स को आप मटीरियल चीजों को आप प्यार करते हैं और सिर्फ एक ही स्कूल था वो हमारा था चरवका चरवका स्कूल ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इससे पहले भी अभी क्वेश्चन आया था चरवका स्कूल के लिए ठीक है चरवका स्कूल ऑफ मटीरियलिज्म जिसमें वो बोलता है कि जो सारी धरती है सारी धरती आपकी एयर अर्थ सोयल इन चीजों के कारण बनी हुई है लास्ट क्लास के अंदर भी लेक्चर डिलीवर किया था मैंने वहां से आप चेक कर सकते हैं इस चीज को क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हीकल्स के अंदर गाड़ियों के अंदर जो है हम किसी चीज को पीछे से देखना है लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमारा साइड मिरर होता है साइड मिरर जो होता है गाड़ी के ठीक है तो गाड़ी के जो आपका साइड मिरर लगा होता है यहाँ पे तो वो कौन सा आपका इसके अंदर कौन सा आ, कौन सी चीज यूज की जाती है ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यूज किया जाता है ये लेंस यूज किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड आपका आ, जो है आई मीन सॉरी इट्स नॉट लेंस इट्स मिरर दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर क्लियर सो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है सो ए इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट है उत्तर लेंस कहते हैं उसको नेक्स्ट है भूरा भाग भूरा घाघ फॉल्स लूथ फॉल्स जिसे आप कहते हैं ये कौन सी रिवर के ऊपर है पहली बात तो जो भूरा ये भूरा घाघ फॉल्स और लोधी फॉल लूथ फॉल्स जो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर है 200 फीट इसकी हाइट है और ये कौन सी रिवर के ऊपर है भूरा रिवर के ऊपर यानी कि ए इज द राइट आंसर क्लियर सो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से पढ़िए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाया मैंने जो आपके एग्जाम्स में फर्स्ट जाते हैं और नॉर्मल तो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम टारगेट क्या था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो था हमारा 1951 से 56 तक था जिसे आप हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं हेराल डोमर मॉडल और हेराल्ड डोमर मॉडल ने जो सारा खर्चा था इसमें जैसे में वन थर्ड खर्चा था जाने की आपका थर्टी के आसपास जो खर्चा था वो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था ठीक है दैट मीन हमारा प्राइमरी एम क्या हो गया एग्रीकल्चर दैट मीन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर क्लियर नेक्स्ट है क्वेश्चन इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है चीफ मिनिस्टर्स के लिए क्लियर तो चीफ मिनिस्टर के लिए जो फॉल्स स्टेटमेंट है देखते हैं क्या है इनमें से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हो चीफ मिनिस्टर को आपको मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी बिफोर इज अपॉइंटमेंट नो जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट जब हो जाएगा उसके बाद उसको अपनी मेजोरिटी शो करनी पड़ती है ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट देर इज नो सच इन नो वर्ड यूज करते तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई है ठीक है आई मीन ये सही स्टेटमेंट हो गई है बट क्वेश्चन के लिए फॉल्स पूछा है तो फॉल्स में ये गलत आ जाएगा ठीक है उसके बाद देर इज नो स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर नो गलत ठीक है एंड द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी पर्सन बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट सही है बट इसके अकॉर्डिंग हम फॉल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको गलत बोल रहा हूँ ये गलत है ठीक है स्टेटमेंट सही है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉल्स पूछा है उन्होंने ठीक है नेक्स्ट है आर्टिकल 154 जो है आपका आर्टिकल जो 154 है वो बताता है गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल जो 154 है आपका उसके अंदर क्या हो इसके अंदर बात क्या करी गई है एग्जीक्यूटिव पावर की बात करी गई है एग्जीक्यूटिव पावर ठीक है और ये एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है आपकी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और किसके किसके पास होती है गवर्नर के पास होती है ये इसके अंदर बोला गया है तो डेट मीन डी इज द राइट आंसर ये जो है गलत है स्टेटमेंट वैसे गलत स्टेटमेंट है लेकिन ऑप्शन में उसने फॉल्स ही पूछा है तो फॉल्स के लिए क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैता शुद्ध अद्वैता के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है शुद्ध अद्वैता जो इसके अंदर जो भल्लभ आचार्य जी हैं वो मानते हैं कि गॉड जो प्योर एंड नॉन ड्यूलिस्टिक है बिल्कुल सही है जी यहां तक बट एट द सेम टाइम अनलाइक शंकराचार्य जो शंकराचार्य है वो क्या बिलीव करते हैं सोल एट द नेचर यानी कि आत्मा और प्रकृति के ऊपर विश्वास किया जा रहा है आर नॉट इल्यूजन बट रियल ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है जी ठीक है एंड दूसरा है शुद्ध वैता जो होता है प्योरली नॉन ड्यूल है फिलोसफी है जो बल्लभ आचार्य जी ने च
गुरु हैं बल्लभ संप्रदाय के क्लियर एंड पाथ ऑफ ग्रेस यानी कि पुष्टि मार्ग के लिए बात करते हैं और विष्णु हिंदू वैष्णव ट्रेडिशन को फोकस किया है और कृष्ण की जो है पूजा करते हैं ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है दैट मीन बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है एडल्ट ह्यूमन के अंदर वो होता है जी 65% के आसपास ठीक है तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डिपेंड करता है 50 टू 75% वेरी करता है ठीक है तो इसके अंदर जो वो बात आ रही है सिर्फ 65% वाली आ रही है तो इसलिए आंसर आ जाएगा 65% नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूवियल सोइल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर करेक्ट है ठीक है देखिए जो एल्यूवियल सोइल्स होती हैं मैं आपको बता देता हूं एल्यूवियल सोइल्स जो होती हैं आपकी जैसे आपके जैसे आपके लाइक फॉर एग्जांपल खास करके हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या है एलुवियल सॉइल्स हैं ठीक है फुट हिल्स जो हमारे हिमालयास के फुट हिल्स होते हैं नीचे 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 ठीक है लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया इंडिया का अगर मैं मैप मान के चले ठीक है सो so, इंडिया के यहाँ पे जो है हिमालय रीजन आ जाता है ठीक है हिमालय है तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा में जो एलुवियल सॉइल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है तभी हमारे देश के अंदर जो है ये जो है जो सारी क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे मैक्सिमम उगाई जाती है क्लियर और यहाँ पे दो रिवर है मेनली सतलज और गंगा रिवर भी यहाँ पे चलती है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एलुवियल सॉइल्स के लिए क्लियर देखते हैं जी क्या है दे आर रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश कलर एंड इन द अपर गंगा प्लेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म ये गलत स्टेटमेंट है ठीक है क्यों क्योंकि जो एलोवियल सॉइल है ये बिल्कुल मैंने आपको बताया फुट हिल्स ऑफ द हिमालय के अंदर आती है बट इसके अंदर फॉस्फोरस पोटाश की कोई बात भी नहीं है ठीक है दूसरा है सतलज गंगा बेसिन क्या है जो लार्जेस्ट डिपोजिशन बेसिन है एलोवियल सॉइल्स की बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ये वाली मैंने अभी आपको बताया था गंगा और गंगा और सतलुज वगैरह का रीजन का मेन होता है यहाँ पे एडमी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर सॉरी इट्स मीन इट्स नॉट सी इट्स बी इट्स बी इट्स नॉट सी इट्स बी क्लियर सो बी ऑप्शन है इसका क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ सही है हमारी नेक्स्ट है इनमें से ऐसे दो कौन से प्रोग्राम हैं जो मनरेगा एम जी नरेगा के अंदर जो है जुड़े गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम जी नरेगा क्या होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये जो है पहले नरेगा था नेशनल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आपका दो में जो था आया था और उसके बाद जो है मनरेगा जो चेंज हो गया था महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम बना दिया था ठीक है एंड ये जो है इसके अंदर 100 डेज के लिए आपको काम दिया जाता है किसी भी वर्कर को और इसके अंदर जो है दो स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया था वो कौन कौन सी थी एस जी आर वाई एंड एन एफ एफ डब्ल्यू पी दैट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब ये एस जी आर पी क्या है ये आपका है संपूर्ण ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ठीक है और एन एफ एफ डब्ल्यू पी क्या है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ठीक है तो ये दोनों स्कीम्स को लॉन्च करके एमजी नरेगा बनाया गया था और इसके अंदर ये दोनों स्कीम सब्स्यूम कर दी गई थी क्लियर दैट मीन सी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट है किन में से इनमें से कौन सी ऐसी मेरिट नहीं है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की नहीं है नॉट पूछा है नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं फटाफट पॉलिसीज लगती हैं डिसीजन फटाफट आते हैं और गवर्नमेंट जो आपकी स्टेबल रहती है ठीक है ना ना कि आपकी पार्लियामेंट जैसे टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होती है पॉलिसीज का पता चलता नहीं है एक्सपर्ट्स होंगे नहीं होंगे पता नहीं कुछ ठीक है बट आपकी इसमें इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉट द मेरिट ऑफ प्रेजिडेंशियल राष्ट्रपति सरकार के लिमिटेड ये गलत हो गया जी आपका लिमिटेड नॉट द मेरिट पूछा है उन्होंने नॉट द मेरिट पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ठीक है क्योंकि तो गवर्नमेंट तो एक्सपर्ट की होती है वहां पे परमानेंट गवर्नमेंट होती है कंफर्मेशन भी पॉलिसीज की होती रहती है तो दैट मीन लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो है वहां का पार्ट नहीं है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत है ठीक है तो इट मीन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ये आप इलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं परमानेंट गवर्नमेंट होते हैं स्टेबल होती है पॉलिसीज लगी रहेंगी तो इट मीन ये वाला आंसर सीधा आ जाएगा नेक्स्ट है धर्म सूत्रा धर्म सूत्रा और समृति के लिए कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है धर्म सूत्रा और जो समृति है ये आपके एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बुक्स के रिलेटेड बताते हैं जो आपकी एशियंट इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल ऑप्शन सही है जी ये वाला ठीक है ए तो करेक्ट है 
उसके बाद जो टेक्स्ट हैं ये आपके रूल्स और रेगुलेशन फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द रूलर्स के लिए बातें करी जाती हैं ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है ये रूल्स रेगुलेशन को बनाते हैं जनरल पब्लिक के लिए भी और रूलर्स के लिए भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ठीक है दैट मींस बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट है एक ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 24 घंटे में होता है वो होता है जी 1.5 लीटर 1.5 लीटर ठीक है एंड यूरिन का जो कलर होता है यूरिन का कलर होता है आपका येलो नॉर्मल कलर रीजन क्या है यूरोक्रोम पिगमेंट यूरोक्रोम पिगमेंट क्लियर और यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या है नाइन्टी वाटर होता है टू सॉल्ट होते हैं 2.7 यूरिया होता है और 0.3 परसेंट यूरिक एसिड होता है ठीक है सो इसमें से मेनली ना पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, ये वाली बाकी कॉम्पोजिशन को सारी पूछ सकता है लेकिन 2.7 परसेंट आपका यूरिया और 3 परसेंट यूरिक पॉइंट थ्री परसेंट यूरिक एसिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ये हमारी करेक्ट है करेक्ट पूछा है इन्होंने इंडियन आईलैंड के लिए इंडियन आईलैंड जो है हमारे जैसे लक्षद्वीप लक्षद्वीप कहाँ पे है लक्षद्वीप जो है हमारा लक्षद्वीप यहाँ पे है केरला के इस साइड पे ठीक है और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे और 36 सिक्स कोरल आइलैंड है बिल्कुल सही है ये वाला 36 सिक्स कोरल आइलैंड है अरेबियन सी के अंदर क्योंकि अरब अरब सागर इधर है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी इधर है ठीक है 300 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ केरला कोस्ट बिल्कुल जी तीन किलोमीटर वेस्ट है ये ऑप्शन क्या है ये हमारा सही है दूसरा है नदरन क्लस्टर ऑफ आईलैंड इन द इज कॉल्ड अंडेमान ए ग्रुप ऑफ थ्री हंड्रेड स्मॉल आईलैंड सो बिल्कुल ऑप्शन सही है ये आपका अंडेमान निकोबार है अंडेमान जो है वो नदरन साइड है निकोबार जो आपका सदरन साइड है एंड सदरन क्लस्टर को निकोबार आईलैंड कहते हैं और इसके अंदर उन्नीस आईलैंड बिल्कुल सही ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन क्या है आपके सही है ठीक है दैट मीन्स आपका बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर क्लियर सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्लियर अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना एंड अगेन अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू